റീഡിങ്സ് ഓൺ ഇന്റി ലിറ്ററേച്ചേഴ്സിന്റെ കുറച്ച് മോഡൽ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പതിനഞ്ചോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ആൻസറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എഴുതാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത് ജസ്റ്റ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ഇത് തന്നെ എക്സാമിന് വരുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോയിട്ട് ഇതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അടിക്കാൻ വരരുത് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നിങ്ങളുടെ ബാച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന ബാച്ച് സോ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓട്ടോണമസ്സുകാരുടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കോളേജുകാരുടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് തോന്നിയ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് മോഡൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക കാരണം ഈ പതിനഞ്ചെണ്ണം പഠിച്ചു പോയോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല കാരണം ആ പാഠഭാഗങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമാവും ആ ഒരു പാഠഭാഗത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടേംസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടും അതേപോലെ തന്നെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് എസ് എ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാനുള്ള അറിവ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആൻസേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ കിട്ടും അത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിരിക്കുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം ഇഫ് യു ആർ കെപ്റ്റ് ഫാർ ഫ്രം ബുക്സ് ഓർ ഫാർ ഫ്രം ദി ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഓഫ് ടെമ്പിൾസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് വാട്ട് ഡു ദീസ് ലൈൻ സജസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലത്തെ മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഓട്ടോണമസ്സുകാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെയാണോ അതോ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അറിവും ഇല്ല എങ്ങനെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടാൻ പോകണേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് യു ആർ കെപ്റ്റ് ഫാർ ഫ്രം ബുക്സ് ഓർ ഫാർ ഫ്രം ദി ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഓഫ് ടെമ്പിൾസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് വാട്ട് ഡു ദീസ് ലൈൻ സജസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ബുക്സിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ദൂരേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താ പറയുക വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും അല്ലെ ആ ഒരു അമ്പലം വിദ്യ നൽകുന്ന ആ ഒരു അമ്പലത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു വരികളാണ് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് കവിതകളും കഥകളും ഒക്കെ പഠിച്ച വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട കുട്ടികൾക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വാട്ട് വുഡ് യു ഡു എന്ന കവിത ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകിയുടെ കവിതയിലെ വരികളാണ് ഇത് ഇത് എന്താണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആൻസറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി തുടങ്ങാതെ ഇത് ഏത് കവിതയിലെ ആര് എഴുതിയ കവിതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ആൻസറിലോട്ട് വരാനായിട്ട് അപ്പം അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഇൻട്രോ ലൈൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ദീസ് ലൈൻസ് ഫ്രം ദി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോയം വാട്ട് വുഡ് യു ഡു റിട്ടൺ ബൈ ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി തുടങ്ങാം ഈ വരികൾ വാട്ട് വുഡ് യു ഡു എന്ന ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകി എഴുതിയ കവിതയിലെ വരികളാണ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഡു ദീസ് ലൈൻ സജസ്റ്റ് എന്നല്ലേ എന്താണ് ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേണം നമ്മൾ ആൻസറിലോട്ട് വരാനായിട്ട് ഇറ്റ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദി അപ്പർ കാസ്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് എലോ ദലിത് ചിൽഡ്രൻ ടു ഗോ ടു സ്കൂൾ അപ്പർ കാസ്റ്റിലുള്ളവര് ദളിത് കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല ദ ഫിയർ ദാറ്റ് വൺസ് ദ ദലിത് ഹാവ് അറ്റൻഡ് എജ്യൂക്കേഷൻ ദി വിൽ സ്റ്റാൻഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി
നമ്മൾ ആ ഒരു മുണ്ട സോങ്സിൻ്റെ പാഠഭാഗം പഠിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഞാൻ മുണ്ട സൊസൈറ്റിയിൽ സ്ത്രീകൾക്കാണ് കുറച്ചും കൂടി മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ സ്ത്രീകൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൗഷെഡ് ഫില്ലായിട്ട് നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥ അതായത് വളരെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥയും ആൺകുട്ടികളാണ് ജനിക്കണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോയ്സാണ് ജനിക്കണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൗഷെഡ് ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥ അതായത് ഇങ്ങനെ കാലിയായി നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥയുമായിട്ടാണ് അവർ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനർത്ഥം പെൺകുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നത് അവർക്ക് എപ്പോഴും നല്ലതായിട്ട് അവർ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സോ ദി പ്രിഫർ ഈ ഡോട്ടർ സിങ്സ് ഹെർ ബർത്ത് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ആസ് എ ബ്ലസ്സിങ് അവരൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് അതിനെ കാണുന്നത് ഇൻ മുണ്ട ബർത്ത് ഓഫ് എ ഗേൾ ചൈൽഡ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ കൗഷഡ് ഫിൽഡ് അപ്പ് കൗഷഡ് അതായത് അവർ തൊഴുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് പശുക്കൾ കൊണ്ടും നിറച്ച് വൈക്കോലും പുല്ലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുമായിട്ടാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ ജനനത്തെ ഇവർ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൗഷഡ് കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം ഈ മുണ്ടകളുടെയൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക തൊഴിലെന്ന് പറയുന്നത് കന്നുകാലി വളർത്തലൊക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വൈ ദ ബോയ് ഇൻ ദ പോയം ഇസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ജസ്റ്റ് കെയിം ഔട്ട് ഓഫ് എ ഷവർ ഇത് ഏത് പാഠഭാഗം മകൻ എന്താ പറയുക ഒരു കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അവനെ ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്യാനോ ആശ്വസിപ്പിക്കാനോ എനിക്കിപ്പോൾ സമയമില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഒരു കവിതയിൽ അത് ഏത് കവിതയാണ് ഡ്രീം മിഡ് നൈറ്റ് ശ്രീധല സ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഡ്രീം മിഡ് നൈറ്റിലെ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ആൻസറിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് ശ്രീധല സ്വാമി ബിഗിൻസ് ദ പോയം ഡ്രീം മിഡ് നൈറ്റ് വിത്ത് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ദ സൺ വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ ഡ്രോണിങ് ആ ഒരു കവിത തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ആ മകനെ വധശിക്ഷ വിധിച്ചേക്കാണ് മുക്കി കൊല്ലാനാണ് അല്ലെ ഡ്രോണിങ് മുക്കി മുക്കി കൊല്ലാനാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ കവിത സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഹീസ് ജസ്റ്റ് ട്വൽവ് ഇയർ ഓൾഡ് ബോയ് ഇൻക്രീസ് ദസ് ഫിയ അപ്പം അവനാണെങ്കിൽ വെറും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേടി അവനിൽ ഇത്രയും കൂട്ടുന്നത് ദ ദാറ്റ് ടൈം ദ ബോയ് ഷിവേഴ്സ് ആസ് ഇഫ് ഹി കെയിം ഔട്ട് ഓഫ് എ ഷവർ അപ്പം ഈ ഒരു വാർത്തയൊക്കെ അറിഞ്ഞ് അവൻ ഈ ഒരു വാർത്ത അറിഞ്ഞ് ഓടി വരികയാണ് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് അപ്പം അവൻ കിടന്ന് വിറയ്ക്കാണ് ഒരു നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളത്തിലൊക്കെ കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഷിവർ ചെയ്യില്ലേ വിറക്കില്ലേ അതേപോലെ അവൻ നിന്ന് വിറയ്ക്കാണ് പേടിച്ചിട്ട് അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ആൻസർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ദീസ് ലൈൻസ് ഫ്രം ദി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോയം വാട്ട് വുഡ് യു ഡു റിട്ടൺ ബൈ ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകി എന്ന് എഴുതി തുടങ്ങി രണ്ടാമത്തതോ ഇങ്ങനെയാണോ ഈ തുടങ്ങിയത് അല്ല ദിസ് ഈസ് ഫ്രം ദി പോയം വ്യത്യാസമുണ്ട് മനസ്സിലായോ മൂന്നാമത്തേലോ ശ്രീധല സ്വാമി ബിഗിൻസ് ദ പോയം ഡ്രീം മിഡ് നൈറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ദിസ് ഈസ് ഫ്രം ദി പോയം ദിസ് ഈസ് ഫ്രം ദി സ്റ്റോറി ദിസ് ഈസ് ഫ്രം ദി പോയം അങ്ങനെ എഴുതാതെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പം എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ ദിസ് ഈസ് ഫ്രം ദി പോയം വാട്ട് വുഡ് യു ഡു റിട്ടൺ ബൈ റിട്ടൺ ബൈ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാതെ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൈൻ ഇൻട്രോ ലൈൻ എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചോളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ ഡസ് മാമങ് ഗായ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് റിവർ ഇൻ ഹെർ പോയം അപ്പോൾ ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് റൈറ്ററിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടി മാമങ് ദായ് എഴുതിയ റിവറിൻ്റെ ഒരു കവിതയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റണം ഇൻ ദ പോയം സ്മോൾ ടൗൺസ് ആൻഡ് റിവർ മാമങ് ദായ് പേഴ്സോണിഫൈഡ് അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് റിവറിനെ കവിയിൽ മാമങ് ദായ് പറയുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റിവറിനെ പറയുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് പേഴ്സോണിഫൈഡ് ദ റിവർ റിവറിനെ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്തേക്കാണ് ഒരു മാനുഷിക ഭാവം കൊടുത്തേക്കാണ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ സോൾ നമ്മുടെ റിവറിന് ഒരു ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബ്രീത്ത് നമ്മളെ പോലെ അത് ശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഫോർ ദി പോയിറ്റ് ദ റിവർ ആക്ട് ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് അസ് നമ്മളെ
ചിന്ന പൊണ്ണിന് കോയിൻസ് കൊടുക്കാണ് നീ ഇത് കൊണ്ടുപോയി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചോ എന്നിട്ട് നീ സ്കൂളിൽ പോകാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചിന്ന പൊണ്ണ് അത് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണ്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സീനാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതി തുടങ്ങും ചിന്ന പൊണ്ണ് ഇസ് ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറീസ് കോൺ റിട്ടൺ ബൈ ബാമ കണ്ടോ ഞാനിത് ദിസ് ഇസ് ഫ്രം ദി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റോറീസ് കോൺ റിട്ടൺ ബൈ ഭാമ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതി കാരണം ഇതിൽ ചിന്നപ്പൊണ്ണുവിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ചിന്നപ്പൊണ്ണ് ഈസ് ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്നപ്പൊണ്ണു ഈസ് ദ പ്രൊട്ടഗാണിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചിന്നപ്പൊണ്ണു ഈസ് ദ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറീസ് കോൺ റിട്ടൺ ബൈ ഭാമ ഹർ ഇന്റൻഷൻ വോസ് ടു ഗെറ്റ് ഹെർ മദർ ടു ടേക്ക് ഹെർ ടു ഫോറസ്റ്റ് അപ്പൊ അവള് ആഗ്രഹം എന്താ സ്കൂളിൽ പോവാതെ അമ്മയുടെ ഒപ്പം ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ടു മേക്ക് ഹെർ ഡു ദാറ്റ് ഷി ത്രൂ എവി ദി കോയിൻസ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവള് കോയിൻസ് വലിച്ചെറിയുന്നുണ്ട് ഷി ഡിഡൻ വോണ്ട് ടു ഗോ ടു സ്കൂൾ വിത്ത് ദോസ് ഫ്യൂ കോയിൻസ് അപ്പൊ ആ ഒരു കോയിൻസുമായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഒട്ടും അവൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല also she didn't her mother to know that she was being bullied around in school appo avalku oru karyam kodi undava avalu krithyamayittu reason parayunnilla alle endu kondana school il povan ishtam illathathu avade temple street il ninnulla kuttigalumayittu thalai divasam prashna undayi nammade chinna ponnuvin adi itti idonnu ammayne arikkanum avalu ishtapadunnilla adagondana exact reason parayade സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല അമ്മയുടെ കൂടെ ഫോറസ്റ്റിൽ വന്നോളാം എനിക്ക് കോയിൻ വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വൈ ഡിഡ് ദ നറേറ്റർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി റെഫ്യൂസ് ടു അണ്ടർ ഗോ ദി ഓപ്പറേഷൻ ഡൺ ബൈ എ ഗവൺമെന്റ് സർജൻ ഇത് ടു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിൽ വളരെ അപ്പർ കാസ്റ്റിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ നറേറ്റർ ഒരു ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് സർജന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ആ ഗവൺമെന്റ് സർജൻ ഒരു റിസർവ്ഡ് കോട്ടയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു ലോവർ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ആള് തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നഴ്സിംഗ് ഹോമിലേക്ക് നമ്മുടെ നരേറ്റർ പോകുന്നത് നരേറ്റർ ഒരുപാട് പൈസ ഉള്ള ആളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആൾക്ക് ഇനി പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ പോകുന്നു അവിടുന്ന് വളരെ യങ്ങും ക്ലവറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറിനെ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആളെ ആളെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ നരേറ്ററിനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ നരേറ്റർ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറി ആയിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സർജനെ നിരസിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് സോ ആൻസർ എങ്ങനെയാ തുടങ്ങിയെന്ന് നോക്കിയേ ദ നറേറ്റർ ഫ്രം ദി സ്റ്റോറി ടു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വേൾഡ് റിട്ടൺ ബൈ രാജേന്ദ്ര യാദവ് റിഫ്യൂസ് ടു അണ്ടർ ഗോ ദി ഓപ്പറേഷൻ ഡൺ ബൈ എ ഗവൺമെന്റ് സർജൻ ഗവൺമെന്റ് സർജൻ നടത്താൻ പോയ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നിരസിച്ചു കാരണം ബിക്കോസ് ദി ഗവൺമെന്റ് സർജൻ വാസ് ഫ്രം ദി റിസർവ്ഡ് കോട്ട റിസർവ്ഡ് കോട്ടയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഹി ഡസിൻ വോണ്ട് എ ദളിത് ഡോക്ടർ ടു ട്രീറ്റ് ഹിം ഒരു ദളിത് ഡോക്ടർ തന്നെ ചികിത്സിക്കണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സർജനെ നിരസിച്ചത് അപ്പൊ ഇവിടെ ദളിത് ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ്ഡ് കോട്ട ഇതൊക്കെ കീ ടേംസ് ആണ് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കരുത് ലോവർ ക്ലാസ് പി ലോവർ ക്ലാസ് ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതരുത് ഡോക്ടർ ഫ്രം ദി റിസർവ്ഡ് കോട്ട അല്ലെങ്കിൽ ദളിത് ഡോക്ടർ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വാട്ട് വാസ് ദി റീസൺ ഫോർ ദി സൂയിസൈഡ് ഓഫ് ദി ഡോക്ടേഴ്സ് വൈഫ് സെയിം പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ളതാണ് ദ ഡോക്ടേഴ്സ് വൈഫ് കമ്മിറ്റഡ് സൂയിസൈഡ് ബിക്കോസ് ഷീ കുഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് മൂവ് മണി ഫ്രം ഹെർ ഫാമിലി ഫോർ ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങനെ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേര് ഡൗറിന്റെ ബേസിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൈസ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ തന്റെ ഫാമിലിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ആ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പൈസ ഇനിയും ചോദിക്കാൻ വയ്യാതൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോഴാണ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ 
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയും ആളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് എന്താണ് എന്തൊക്കെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ആ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവരണ്ടേന്നാണ് നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് ഭൂപേഷ് ഗുപ്ത അതിനെ മറുപടിയായിട്ട് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഭൂപേഷ് ഗുപ്ത പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോ എം സി ചഗ്ല പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഇതിൽ പുതിയതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാരണം എം സി ചഗ്ല പറഞ്ഞത് സാധാരണ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും പോലെ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി നല്ല ഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഹയർ ക്ലാസ്സിലുള്ളവരെ മാത്രം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂപേഷ് ഗുപ്ത അതിനെ പെഡസ്ട്രിയൻ എന്ന് വിളിച്ചത് പെഡസ്ട്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ കാൽനടക്കാരൻ കാരണം വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന പുരോഗതികൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ കാൽനടക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞത് കാരണം എം സി ജഗള പറഞ്ഞത് പുതിയതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഉൾപ്പെടുത്താതെ പഴയ രീതിയിൽ സ്ലോ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഭൂപേഷ് ഗുപ്തയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പെഡസ്ട്രിയൻ എന്ന് വിളിച്ചത് ആൻസറിലേക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾ ബിക്കോസ് ഇന്ത്യ ഹാസ് മെനി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദ ഫോളോ ദി സെയിം പാറ്റേൺ നിർഭാഗ്യവശാൽ എല്ലാവരും സെയിം പാറ്റേൺ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഹി വോണ്ടഡ് ദ ന്യൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടു ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ട്രഡീഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഗ്രാൻഡിങ് ഡിഗ്രീസ് ആനുവലി അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനാണെങ്കിൽ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പുതിയ രീതിയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രവർത്തിക്കണം എന്നൊരുപാട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം പഴയ രീതി തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ പെഡസ്ട്രിയൻ എന്ന് കാൽനടക്കാരൻ എന്ന് ആ ഒരു ബില്ലിനെ വിളിക്കാൻ കാരണം അടുത്ത ചോദ്യം ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് വാസ് ദി വിഷ് ഓഫ് സീഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൺ ടു ഇറ്റർ ഇത് വരുന്നത് അതർ വേൾഡ്ലി ഫോട്ടോയിൽ എന്ന കവിതയിൽ തന്നെയാണ് ഗീത് ചതുർവേദിയുടെ കവിതയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതിൽ സീഡും എർത്തും ഒരുപാട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ദ വിഷ് ഓഫ് സീഡ് ഈസ് ടു സ്റ്റേ ദ ലാപ്പ് ഓഫ് എർത്ത് ഫോർ എവർ അപ്പം നമ്മുടെ സീഡിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു കുഞ്ഞ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ എന്നും തൻ്റെ അമ്മയുടെ മടിയിൽ കിടക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെയാണ് സീഡ് എർത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ലാപ്പ് മടിയിൽ എന്നും ഫോർ എവർ കിടക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബട്ട് ദ റെയിൻ ബ്രോക്ക് ദിസ് കംഫേർട്ട് സോൺ ആൻഡ് ദ സീഡ്സ് പ്രൗട്ടഡ് ആൻഡ് ഗ്രൂ പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും മഴ പെയ്തു സീഡിനെ ഇനി മുളയ്ക്കാതിരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അല്ലേ മഴ പെയ്ത് നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീഡിന് എന്തായാലും മുള മുള പൊട്ടും അപ്പോൾ മുളയ്ക്കാതിരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ അത് മുളച്ച് വലുതായി ഇതാണ് സീഡിന് സംഭവിച്ച കാര്യം അപ്പോൾ സീഡിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നും അമ്മയുടെ മടിയിൽ കിടക്കണം എന്നാണ് ഒരു അമ്മയാകുന്ന ഇറത്തിൻ്റെ മടിയിൽ കിടക്കണം എന്നാണ് പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് മഴ പെയ്തപ്പോൾ സീഡ് മുളച്ച് വലുതാവുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി അപ്പം ആ ഒരു ലാപ്പ് എന്നുള്ള എൻ്റെ അർത്ഥമാണ് മടിയിൽ എന്നുള്ളത് അപ്പം അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പത്താമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് വാസ് ദി റൂമർ അബൌട്ട് ഷല്ലാസ് ഈ ഒരു ചോദ്യമാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചോദ്യം ഓട്ടോണമസിലെ കുട്ടികൾക്കായാലും ഇപ്പം ഞാൻ ട്യൂഷൻ എടുത്ത സമയത്ത് ചോദിച്ചപ്പോഴായിരിക്കും അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ചോദ്യം ഷല്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ദ ബ്രൈറ്റ്സ് പൈജാമ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഷല്ലാസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ആരാ നബിർ ഷല്ലയും പിന്നെ കോത്തൻ ദീദിൻ ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് ഷല്ലാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നബിർ ഷല്ലയുടെ ഷല്ല അതെടുത്തിട്ടാണ് ഷല്ലാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ടുപേരെയും കുറിച്ച് അവർ രണ്ടുപേരെയും കുറിച്ച് നാട്ടിൽ പരന്നിരുന്ന ഒരു റൂമർ എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നബിർ ഷല്ല ആൻഡ് കോത്തൻ ദീദി ആർ ദി സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദി ബ്രൈറ്റ്സ് പൈജാമാസ് റിട്ടൺ ബൈ അക്തർ മൊഹിയുദ്ദീൻ കണ്ടോ എങ്ങനെ ആൻസർ വന്നേന്ന് അതിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു റൈറ്ററിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു പാഠഭാഗത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി അപ്പൊ അവിടെ എന്തായാലും നമുക്ക് മാർക്ക് വീഴുകയാണ് ഇനി റൂമർ എന്താണ് ദർ വാസ് എ റൂമർ അബൌട്ട് ദം
അതിന് മുന്നുള്ള പ്ലേസ് ആണ് ഡിയോലി എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു സ്റ്റേഷൻ ഇറ്റ് മാർക്ക് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി ഹെവി ജംഗിൾസ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ തെറായി അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് നല്ല കാടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിയോലി ഹാഡ് ഓൺലി എ ലോൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം എൻ ഓഫീസർ ഫോർ ദി സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ആൻഡ് എ വെയ്റ്റിംഗ് റൂം ദി പ്ലാറ്റ്ഫോം ബോസ്റ്റർ എ ടീ സ്റ്റാൾ എ ഫ്രൂട്ട് വെൻറ്റർ ആൻഡ് എ ഫ്യൂ സ്ട്രേ ഡോഗ്സ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വെയ്റ്റിംഗ് റൂമും ഒരു സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററും ഉണ്ട് ഒരു ടീ സ്റ്റാൾ ഉണ്ട് ചായക്കടയുണ്ട് ഒരു പഴക്കച്ചവടക്കാരനുണ്ട് കുറച്ച് തെരുവ് പട്ടികളുണ്ട് വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ദി ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ്ഡ് ദർ ഫോർ ഓൺലി ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ബിഫോർ റഷിംഗ് ഓൺ ഇൻ ടു ദി ഫോറസ്റ്റ് ഇനി ഉള്ള യാത്ര ഒരു കാടിന് നടുവിലൂടെ ഉള്ള ഒരു യാത്രയാണ് അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇവിടെ നിർത്തിയിടും ഈ ഒരു ഡിയോലി സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിടും അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിയോലി സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ച അവിടെ അഞ്ചു മണിക്കാണ് രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്കാണ് ട്രെയിൻ എത്തുന്നത് സ്ട്രീറ്റ് ലാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ ഒരു വാം ലൈറ്റിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി വിശദീകരിച്ച് എഴുതണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്ത് ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പന്ത്രണ്ട പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ആർ ദി ടു എക്സാമ്പിൾസ് സൈറ്റഡ് ബൈ മേക്നാഥ് സഹ ടു ആർഗ്യൂ ദാറ്റ് ദി വേൾഡ് ഈസ് ഫാസ്റ്റ് ബിക്കമിങ് വൺ എക്കോണമിക് യൂണിറ്റ് അപ്പം ഇതിലും നമുക്ക് റൈറ്ററിൻ്റെ പേര് കിട്ടി മേഘ്നാഥ് സഹ എഴുതിയിട്ടുള്ള പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ വേൾഡ് ആസ് വൺ എക്കോണമിക് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതിൽ നമ്മുടെ വേൾഡ് ഒരൊറ്റ എക്കോണമിക് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതിന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ രണ്ടെണ്ണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ക്രാഷ് ഇൻ വോൾ സ്ട്രീറ്റ് ലീഡ്സ് ടു എ സ്ട്രൈക്ക് ഇൻ ബോംബെ മിൽസ് ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ലങ്കാഷെ ലീഡ്സ് ടു എ ഫോൾ ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ജ്യൂട്ട് ഇൻ ബംഗാൾ ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ടു ഹിന്ദു മുസ്ലിം റൈറ്റ്സ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അതായത് വോൾ സ്ട്രീറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രാഷ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോംബെ മില്ലിൽ സമരത്തിനത് കാരണമാവും ഇനിയിപ്പോൾ ലങ്ക ഷെയറിൽ എന്തെങ്കിലും അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബംഗാളിലെ ജൂട്ടിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയാനും ഹിന്ദു മുസ്ലിം വഴക്കുകളിലേക്കും കാരണമാവും അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ് സോ ഒരൊറ്റൊരു എക്കോണമിക് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ പാരഗ്രാഫിൽ ആൻഡ് വെച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തി എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് വിത്ത് അഗെൻ സ്ട്രീൻസ് ഒബ്സർവേഷൻ അബൌട്ട് ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വരുന്നത് ഈ ഒരു പാഠഭാഗം വരുന്നത് ദി ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദി പാസ്റ്റ് എന്ന എഡിറ്റോറിയൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓസ്ട്രിയൻ ഫിലോസഫർ ആയിട്ടുള്ള ലഡ്വിക് വിത്ത് അഗെൻ സ്ട്രീൻ ഒബ്സർവ് ദി ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് വൺസ് ലാംഗ്വേജ് ആർ ദി ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് വൺസ് വേൾഡ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പരിമിതി എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു പരിമിതി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം പറയാൻ അറിയാം പക്ഷെ എഴുതാനും വായിക്കാനും എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ലിമിറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മലയാളം നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ അറിയുന്ന ഒരാളുടെ കൂടെ പോയിരുന്നാൽ ഞാൻ നാണങ്കിടും നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക വായിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ കൂടെ പോയിരുന്നാലും ഞാൻ നാണം കിടും സോ ഞാൻ എവിടെയും പോവാതെ വീട്ടിൽ തന്നെയാവും സ്ഥിതി വീട്ടിൽ തന്നെയാവും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് മലയാളം അറിയാം എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാം പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും എൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ പരിമിതി കുറവാണ് ചെയ്യ കുറയാണ് ചെയ്ത് ഇപ്പം എനിക്ക് മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സുഖമാണ് എനിക്ക് എവിടെ പോയാലും ആരോട് വേണമെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് പോയാലും എനിക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും കാരണം ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും മലയാളം അത്യാവശ്യത്തിന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ആ ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ
കെനാറാം ബേച്ചാറാം എന്ന് പറഞ്ഞ കള്ളമാര് അവരെങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സ്ട്രെയിൻസ് ആയിട്ടുള്ള വില്ലേജിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് ദ ജംപ് ഇൻ ടു ദ റിവർ ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ പേഴ്സ് ആൻഡ് റീഷ് എ സ്ട്രെയിൻ സൊസൈറ്റി അപ്പൊ അവരൊരു സ്ഥലത്ത് മോഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു പേഴ്സ്വേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നാലെ ഓടിപ്പിക്കില്ലേ പിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു പിടിക്കാൻ വന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവരൊരു റിവറിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുന്നു പിന്നീട് ഒരു സ്ട്രെയിൻസ് ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിയിൽ എത്തിപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്കിനി ഷോർട്ടസ് എസ്സേം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാഠം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മുടെ വീഡിയോസിനെ കുറിച്ചുള്ള സജഷൻസ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ്സും പോസിറ്റീവ്സും അറിയിക്കുക സോ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യ